लेकिन फिर इस तरह के आपके स्टॉप होते हैं <laughs> दे, दे, <laughs> मेरे कैमरे की स्क्रीन में बड़े गौर से देख रहे हैं विच वन इज यू दिस वन असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम कम्पाला यूगेंडा जहाँ पर मैं पिछले तीन चार दिन से था बहुत अच्छा शहर है बड़ा मज़ा आया रिलैक्स किया यहाँ पर एक ब्लॉग भी बनाया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो ब्लॉग पसंद आया होगा आज हम निकलेंगे कम्पाला से और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मेन डेस्टिनेशन तो हमारा यूगेंडा में है जी गुरीला की सफारी जो कि कॉन्गो रवांडा और युगांडा के बॉर्डर पे है लेकिन वो काफ़ी दूर है तो उसके लिए जाने के लिए हमें एटलीस्ट दो दिन यहाँ से राइड करना पड़ेगी तो इसलिए दरमियान में हम लोग रुक रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क जिसे कहते हैं लेक मबूरो यहाँ से तकरीबन कोई तीन सौ किलोमीटर के फासले पर है और हो सकता है हमें छः साढ़े छः घंटे लग जाएं और अच्छी बात यह है कि ये रोड जहाँ से गुजर के जाती है एक तो ये एरिया बहुत खूबसूरत है और दूसरा हम गुजर के जाएंगे इक्वेटर लाइन से तो उसको भी कैप्चर करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बाकी देखते हैं कि युगेंडा में अगले हमारे कुछ दिन जो है वो किस तरह के गुजरते हैं यहाँ की खूबसूरती क्योंकि पीछे हमने कीनी और तंजानिया में काफ़ी नेशनल पार्क विज़िट किए थे बहुत खूबसूरत थे बहुत वाइल्ड लाइफ थी तो लेट्स सी युगांडा की वाइल्ड लाइफ और नेचर या किस तरह रहती है तो चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से ओके जी शाहजाद भाई बहुत शुक्रिया फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थैंक यू जी अल्लाह हाफ बसमिल्ल रमान रहीम सुबहान अल्लाह जी सखर थैंक यू या अल्लाह पा खैर खरीत से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे अच्छी राइड रहे और मौसम भी हमारा साथ दे नेचर खूबसूरत हो और इन्जॉय करूं अपनी युगेंडा की इस राइड को ये कंपाला का एरिया जी काफ़ी अच्छा साफ सुथरा और थोड़ा सा पॉश फील वाला है क्योंकि तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्बेसीज यू एन का स्टाफ और जो लोग ज़रा अफोर्ड कर सकते हैं इन एरियाज़ में रहना सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है इसी वजह से लोग प्रेफर करते हैं और सिटी के बिल्कुल दरमियान में है ऑलमोस्ट तो कहीं पे भी जाना हो 10-15 मिनट में बंदा पहुँच जाता था अभी हमने लेफ्ट की तरफ जाना और तेरी खैर आ जाए ये देखें सारे यूएन के ऑफिस हैं यहाँ पे साथ डीआर कांगो है जहाँ से आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स और बाकी चीज़ें निकाली जा रही हैं तो यूएन एन वहाँ पर काफ़ी हेल्प करती है सिक्योरिटी देने में ताकि इंटरनेशनल कंपनीज़ बग़ैर किसी रुकावट के वहाँ से जो कुछ भी लेके जाना चाह सकती हैं चली जाए तो अनफॉर्चुनेटली कॉन्गो वालों की बदकस्मती के इतने नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद उनका ना मुल्क स्टेबल है और ना ही वहाँ पे सिक्योरिटी की अच्छी सिचुएशन है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए मोस्टली सिक्योरिटी कंपनीज और यूएन ये सारे इधर या नायरोबी में हैं खैर हो जाए पिछले दो दिन तो यहाँ पे बहुत खूब बारिश हुई है लेकिन आज रात को नहीं हुई जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मट्टी 
रोड के ऊपर है ये लगता है कि कोई पॉलिटिशियन जा रहा है यहाँ से हम लोग रंगीली का फुल कर लें मॉर्निंग हाउ आर यू आई एम गुड यहाँ पे जी फ्यूल की प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट 1.5 डॉलर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे आपको एक फ्यूल स्टेशन मिल जाएगा इवन हाईवेज पे 10, 15, 20 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई फ्यूल स्टेशन जरूर आ रहा होता है आ गया है यहाँ पे इक्वेटर तो बिल्कुल देखिए हम उसके साथ ही ना किसी जगह पे अपनी बाइक को इधर ही खड़ी कर देते हैं साउथ है और ये नॉर्थ है और हमारी रंगीली और मैं जो है बिल्कुल दरमियान में है इक्वेटर लाइन के बारे में कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल के बिल्कुल दरमियान में एक इमेजनरी लाइन खींची गई है और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे टाइम चेंज नहीं होता सारा साल सेम रहता है मतलब 12 घंटे का दिन होगा 12 घंटे की रात होगी सुबह के टाइम सनराइज़ भी सेम टाइम पे होगा सनसेट भी उसी टाइम पे होगा और दोपहर के टाइम बिल्कुल आपके सर के ऊपर सूरज होगा लेकिन जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे फॉर एग्जांपल नॉर्वे में मैं अक्सर जाता रहता हूं, तो वहाँ पे नॉर्थ में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि सर्दियों में वहाँ पे सूरज निकलते ही नहीं है दो तीन महीने और गर्मियों में सारा दिन और रात आपके पास सूरज रहता है यहाँ पे टाइम बिल्कुल सेम रहता है और दूसरी चीज़ इधर की सबसे अच्छी है कि मौसम ऑलमोस्ट सिमिलर सा है अभी यहाँ पर इनका समर चल रहा है लेकिन बाईस तेईस डिग्री है पर यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज आती है मौसम में कि कुछ महीने ड्राई सीज़न होता है और कुछ महीने यहाँ पे बारिशों के मौसम होता है बाकी टम्परेचर नॉर्मली चेंज नहीं होता हाँ ये ज़रूर होता है कि सूरज यहाँ का बड़ा सख्त है आप उसमें खड़े होना तो आपका जिसम ऐसे होता है कि जल रहा है इसलिए अभी तो सन हम थोड़े से हल्के पुल के बादल हैं तो हम आराम से कम्फर्टेबली यहाँ पर खड़े हो सकते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ पाकिस्तान देख लें जी यहाँ पे भी इमरान खान को जानते हैं ये जीरो लेटीट्यूड की लाइन है वो खैर हो जाए मेरा हेलमेट जाके ऊपर लगा है तो मैंने कहा अभी हम एक वॉक करके ना इक्वेटर लाइन पे चलते हैं सारे टूरिस्ट आके यहाँ पे यही करते हैं लेट्स गो रंगीली इक्वेटर लाइन को छोड़ते हैं इधर आप देखें ना उन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट कैफेज़ और इस तरह टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ दी हुई हैं जितने भी आगे टूरिस्ट जा रहे होते हैं एक छोटा सा स्टॉप यहाँ पे ज़रूर लेते हैं तो मैंने जी इक्वेटर लाइन दो जगह पे विज़िट कर ली है अफ्रीका में यहाँ पे और इससे पहले मैं एक्वाडोर गया था वहाँ पे भी विज़िट की थी तो एक्वाडोर के नाम से भी आपको आइडिया हो रहा है कि ये इक्वेटर लाइन की वजह से उसका नाम भी सिमिलर सा रखा हुआ है मुल्क का 
एक्वाडोर आता है साउथ अमेरिका में तो अभी हम जैसे जैसे इक्वेटर लाइन से दूर होते जाएंगे आगे साउथ अफ्रीका की तरफ जाते जाएंगे तो डे टाइम में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ से हमारी लेक मबूरो नेशनल पार्क तक राइड तकरीबन डेढ़ सौ किलोमीटर की है ढाई तीन घंटे लग जाएंगे कोशिश करता हूँ कि कम ही स्टॉप्स लूँ ताकि नेशनल पार्क में हमारे पास टाइम हो उसको एक्सप्लोर करने के लिए देखने के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी फ्रूट सेलर हैं इधर मोस्टली वेजिटेबल्स हैं इस साइड पे शायद फ्रूट्स हैं तो एक यहाँ पे स्टॉप लेते हैं यहाँ के जी मैंगोज बड़े स्वीट हैं लेकिन पपाया मुझे बड़ी मुश्किल से मिला पर ये भाई साहब कहीं ना कहीं से ये ले के आ गए और अभी इसको हमारे लिए काट रहे हैं और इधर ऑलमोस्ट सारे गांव के बच्चे जो हैं वो जमा हो गए हैं इसके सर पे देखें क्या इसने लगा बेंसिमा का फैन है ये यू लाइक फुटबॉल यू प्ले फुटबॉल फुटबॉल के दीवाने हैं ये लोग तो पाया बहुत मज़े का यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको जगह जगह पे फ्रूट्स मिल जाते हैं लेकिन अगर आप मेन सिटी से बाहर आ जाएं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट इस तरह की चीज़ नहीं मिलती जहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकें लेकिन फिर इस तरह के आपके स्टॉप होते हैं <laughs> दे, दे, <laughs> मेरे कैमरे की स्क्रीन में बड़े गौर से देख रहे हैं विच वन इज़ यू दिस वन <laughs> बच्चे बड़े क्यूरियस है कैमरे को देखने के अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन सा है क्यूरियस बच्चे मैंने नहीं देखे यू यू वॉन्ट टू टच माई हेयर मुझे लगता है कि इन्होंने कभी ना इस तरह के बालों वाले ना देखे नहीं है तो ये देखे यू कैन टच नो प्रॉब्लम सो थैंक यू वेरी मच सी यू बाय इस तरह के रैंडम स्टॉप्स का फ़ायदा ही होता है कि लोकल्स के साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो जाता है ऑफ़ कोर्स मैं प्रेफर करता हूँ जहाँ पे अच्छे कैफेज़ और रेस्टोरेंट हों या आपको अच्छी कॉफ़ी चाय खाना वगैरह मिल जाए लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो इस तरह के रैंडम जगहों पर बैठ जाते हैं और <laughs> मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि बच्चे क्यों बार बार मेरे बालों को हाथ लगा रहे हैं तो वो थोड़ा सा मैंने गौर किया कि इन लोगों के अपने बाल तो इस तरह के होते नहीं हैं तो शायद इन्होंने पहले इस तरह के बालों वाला बंदा ना देखा हो यहाँ से मोस्टली टूरिस्ट आगे गुजर जाते हैं इस तरह के स्टॉप्स रैंडम कम ही लेते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा
से मुड़ना है ये लिखे हुए हैं सारे बोर्ड लगे हैं आर्काडिया लॉज लेक एम्बूरो जहाँ पे हमने नाइट स्टे करनी है तो तकरीबन अगला हमारा कोई दस किलोमीटर ऑफ रोड होगा लेकिन रोड ठीक बनी हुई है मतलब अगर बारिश होगी तो शायद कीचड़ बन जाए लेकिन अभी तो ठीक है मसला ये है सामने मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कितना गहरा है कहाँ से जाना चाहिए तो बस अल्लाह का नाम लेके निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना ये जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं या अल्लाह ओ खैर हो जाए ओह एक बार तो मेरा दिल जो है वो बैठ गया था जब हम बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं ना मेरे ख्याल में ये आधा आधा जो है वो बाइक हमारा नीचे गया मतलब लेकिन बचत होगी है चेक करें यार इनके जानवरों के सींग बहुत बड़े हैं यार तो को एक्स्ट्रा और नहीं बड़े सींग हैं इनके स्पेशली कुछ यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं ना ओए होए होए इधर देखे ना ये सामने से जो आ रहे हैं हाउ आर यू गुड ये देख इनसे बड़े सिंगों वाली गाय मैंने अभी तक नहीं देखी कहीं पे भी बहुत ही जालिम सींग है इनके यार वाइल्ड जानवर तो नहीं है लेकिन ये गायें देखने वाली हैं मतलब तो बहुत ही यूनिक पता नहीं ये कौन सी ब्रीड है मैंने साउथ सूडान की कुछ वीडियोस देखी वहां पे भी इस तरह के सींगों वाली थी गायें और ये आ गया जी नेशनल पार्क का गेट यहाँ पे हमें एक्चुअली हमारी टूर गाइड मिलनी चाहिए हे मोजिज हाउ आर यू आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू हेयर या सो हाउ आर यू आई एम गुड थैंक यू राइट वॉज गुड या हम लोग जी नेशनल पार्क में इंटर हो चुके हैं और सबसे पहले हम लोग सीधे पहुंचे हैं बाइक वहीं पे खड़ी करने के बाद ले के एम्बोरो पर जहाँ पर हम लोग लेंगे बोट क्रूज़ और उसके बाद वापस जाएंगे अपनी लॉज में क्योंकि टाइम नहीं है ये चार बजे यहाँ से स्टार्ट होती है दो घंटे की हमारी बोट राइड है तो लेट्स सी होपफुली हमें कोई वाइल्ड लाइफ या एटलीस्ट अच्छी सीनरी देखने को मिलेगी तो इसलिए हम यहाँ पर पहुँच गए नॉर्मली ये लेके जाते हैं सामने बड़ी बोट है लेकिन आज यहाँ पर टूरिस्ट कम है तो ये छोटी बोट ले जा रहे हैं
बोट राइड का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा लेक बहुत खूबसूरत है बड़ी कमाल की जगह है दिल खुश हो गया बस अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आज ज़रा क्लाउडी था मौसम अगर साफ़ होता सनसेट इंजॉय करते क्या बात है कुछ हमें वाइल्ड एनिमल्स भी नजर आए नज़र आए इधर उधर तो उनको मैंने कैप्चर किया उम्मीद है कि आप लोगों को वो पसंद आया होगा और अभी मैं आ गया हूँ सेम उसी जगह पे जहाँ से बोट राइड ली थी उसके हार्डली को दो मिनट के फासले पर है ये लॉज जिसमें मैं नाइट स्टे कर रहा हूँ तो आप लोगों को इसका टूर देते हैं कि प्रॉपर जंगल वाइब है इधर उधर शायद आगे पीछे वाइल्ड एनिमल भी घूम रहे हो ये सामने है जी हट जिसमें मैं नाइट स्टे करूँगा और बाहर उन्होंने टेबल और चेयर लगा दिया ताकि यहाँ से बैठ के आप अपनी इवनिंग शाम इंजॉय कर सकते हैं और इस जंगल के माहौल को अगर कोई वाइल्ड एनिमल इधर आता है जैसे शायद अभी देख रहे हैं दूर ना ये एक वाइल्ड एनिमल है क्या नाम है इसका वार्थ हॉक्स है कुछ इस तरह करके इसको कहते हैं ये अभी आगे घूम रहे हैं तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं कि किस तरह की है जैसे इंटर होते हैं सबसे पहले राइट साइड पर है टॉयलेट और शावर एक तो देखेंगे बड़ा साफ सुथरा खुला है और दूसरा यहाँ पे गर्म पानी की फैसिलिटी वगैरह भी अवेलेबल है और इस तरफ है जी हमारा स्लीपिंग रूम जिसमें एक राइट साइड पे बेड दिया हुआ है साइडों पे मस्कीटो नेट्स वगैरह दिए हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी अशद ज़रूरत पड़ सकती है अगर रूम वगैरह खुला रह जाए तो और एक बेड इस तरफ लगा दिया मुझे तो एक की ज़रूरत है तो आराम से एक पे सो जाएंगे और इधर टेबल चेयर भी दी हुई है कुछ मैंने अपना सामान वगैरह रख दिया है यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट तंजानिया कीनिया और अभी युगेंडा में मैंने किसी भी जगह पे स्टे किया चाहे वो वन स्टार थी या फाइव स्टार थी सर्विसेज उनकी टॉप नॉच सफाई ए वन तो आप कह सकते हैं कि आपको वो फील नहीं होता कि आप किसी भी तरह की लॉज में जाते हैं कि यार ये चीप है यहाँ पे नाइट स्टे करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा वो यहाँ पे मुझे एक दिन भी अभी तक नज़र नहीं आया और ये भी लॉज बहुत खूबसूरत है और जो जंगल का माहौल है ना ये कमी आपको ज़िंदगी में दिन मिलते हैं कि इस तरह की जगह पे बैठ के इस माहौल को इन्जॉय करना तो थैंक यू वेरी मच वाटर ये है जी हमारा आज का डिनर फिश वेजिटेबल्स और कुछ फ्राइज हैं देखने में बहुत अच्छा लग रहा है उम्मीद है कि खाने में भी अच्छा होगा क्योंकि आज हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था और ये हमारा आज के दिन का दूसरा मील है मतलब नो लंच क्योंकि हमें देर हो रही थी हमने बोट पे भी जाना था और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो अभी हम बिस्मिल्लाह करते हैं अपना खाना खाते हैं डिनर यहाँ पर भी बहुत अच्छा था और अभी हम डेजर्ट साथ में अफ्रीकन टी इन्जॉय कर रहे हैं अफ्रीकन टी भी मिल्क टी होती है और मोस्टली यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कहीं पे भी आप जाएंगे चाय पीते हैं कॉफ़ी पीते हुए मैंने लोकल्स को बहुत कम देखा है तो अच्छी बात यह कि हमें अच्छी चाय मिल जाती है बाकी बताता चलूँ कि इस नेशनल पार्क की एंट्री फीस जो फॉरनर्स के लिए वो तकरीबन चालीस डॉलर है और उसके अलावा लॉजिस मोस्टली कॉस्ट करती हैं सौ डॉलर से ले कर तीन मतलब जितना भी आप लग्जरी में जाना चाहें और मैंने ये सफारी टूर बुक किया है जिसमें आज रात में यहाँ पे हूँ फिर अगले दो दिन और ए, दो नाइट्स वहाँ पे गुरीला सफारी के लिए तो वो मैं सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा अदरवाइज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बाकी दुआ में याद रखेगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा अल्लाह